ओके वेलकम टू संकल स्टडी सक्सेस् फ्रेंड्स मन एम से पाइंट आफ व्यू क्युलस अने टापिक मन डिस्क सो क्युल टापिक इज़ वेरी 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 इंपारटे टापिक पर्ट्युर् क्युलस मन लिमिट कंटिवटी डिफरेंशियबिटी डिफरसीयेषन अप्लीकेशन आफ डेरीवेटिव इंटीग्रेस इंडेफिट इंटीग्रेस अं डेफ इंटीग्रेस दा तो डिफरेंशियल ईक्वेशन पर्ट्युर् टापिक मन कवर्दा अच्छे क्युलस दी बेस्ट उसे कोई इंपारटे बेसीक्स अनेवाली खचिता टेक्नोमेट्री बेसीक्स अने वाली टेक्नोमेट्रिक ऐडेंटी का टेक्नोमेट्री में उड़ेट रकर रकर फार्मलास् इवनकाली दा तो डिफरेंट टाइप आफ फंशन एलाये सो इन दिशर लैट सी द प्री क्युलस आर् द बेसीक्स फर् क्युलस सो द फस्ट बेसीक ईज वी नीड टू लर्न अबउट ए फंशन सो फंशन अंटे मन सी फ्रेंड्स फंक्षन अंटे A relation f mapping a into b or a tends to b is said to be a function if, for all x belongs to a, there exists a unique y belongs to b uh, such that f of x is equal to y. See friends, ये नहीं अलग आर्डर नहीं इसको आली मेरे definition ने जो इसे बाय पढ़ करनी ये ना कुछ चिंप ओ का simple का ओ का चिन्ना बम्मलो मैं क्या explain जैसा नहीं definition. For example, suppose I am having a graph. Suppose ना के graph इलाह उन्हें और ग्राफ ना एक्सपरमेंटा ना इनपुट वाल्यूस एक्सान अवटपुट वाल्यूस वैसान कदा इला ग्राफ वाइट इपू दी एलास्ट सपोज दीन वाल्यू एक्स वन अंदा दीन वाल्यू इज़ एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स विधा उ एट द सेम टाइम इधी वै वन दिश वै टू दिश वै थ्री दिश वै फोर दिश वै फै इला रईट ई विधा उ At x1, I have a value. At x2, I have a value. At x3, I have a value. A value then can be equal to one. Auna kada x4, I have some values. Anta mane chappu galu to nam. Auna kada ante. Prati x1 the gira konto y1 values unnae. X1, x2 ko majjilo unde ata twenty rational numbers ko da ko continuous value ani the unde. Auna kada. Sare. Ippuru din yalla chappta mo ante na na simple ga. This is nothing but y. This is f of x. Ante. x values yokka x values anevi input values anamata y values anevi output values suppose manu experiment chesam ankonde particular input ichinappudu ent output ochindo manam calculate chestam kada ichinatuvanti input ni manam eppudu x axis lo teeskuntamo teeskunnatuvanti output ni eppudu kuda manam y axis lo represent chestam ante x1 input ichinappudu naaku y naaku y4 output ochindi x2 input ichinappudu naaku ikkada y4 ki y5 ki majjilo unna values anta output ochindi next x3 input ichinappudu y5 output ochindi so ee vidhanga naaku oka function anedi yerpadindi there is a relation in this way ee curve roopam lo oka relation anedi yerpadindi anamata so ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డొమైన్ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా బి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ బి అనే సెట్లో ఉంటాయి ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏ అనే సెట్లో ఉంటాయి సో ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ బీఈస్ ఎ సెట్ ఇక్కడ ఏని మనం డొమైన్ అని పిలుస్తాం బీని మనం కో డొమైన్ అని పిలుస్తాం అనమాట రైట్ సో ఈ విధంగా ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో సింపుల్గా ఫంక్షన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట రైట్ సో నౌ లెటర్ సి ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఓకే Now let us see the different types of functions. The first function that I am going to discuss is about explicit function. Sorry, explicit function and tend and if at all any function is in this format and the oka function ni vidanga mana express chesa mana kundi then explicit function and term. Ikkada z equals to f of x1 comma x2 comma x3 comma so on x n undi. Yen jepto ni di ante simple. Uh, oka graph chudandi. It already chepan gada. दीज पर्टिकुलर वाल्यूज एवं उन्यो डोमेन अंकना दीज पर्टिकुलर वाल्यूज एवं उन्यो अभी को डोमेन अंकना अच्छे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो वन एक्स ऐक्स मेदाइए एक्स ऐक्स मन इंडिपेडेंट वेरियबल पीलस्तम इंडिपेडेंट वेरियबल पीलस्तम वै ऐक्स वालूस मन डिपेडेंट वेरियबल पीलस्तम डिपेडेंट वेरियबल पीलस्तम एंकनी अंत इन इच्छे इनपुट वाल्यूस अभी एक्स ऐक्स అవునా కదా మనం ఏ రకమైన ఇన్పుట్ అన్నా ఇవ్వచ్చు అవునా కదా సో దట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ కానీ వచ్చేటటువంటి అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అనేవి అన్నీ కూడా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అవునా కదా అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి వై యాక్సెస్లో అవుట్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటిని డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటాం అనమాట లేదంటే ఇది ఇండిపెండెంట్ యాక్సెస్ దిస్ ఇస్ డిపెండెంట్ యాక్సెస్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు సో 
if a particular function ok dependent variable anamata z ante ikkada right equals to f of x1 x2 x3 so on ledante ikkada meeru y anna teesukochu no problem i just uh, represented in, uh, in in some variable aithe x1 x2 x3 so on x anavi independent variables so oka function ni for example see y equal to x square minus 2x plus 2 ante oka parabola format lo geesam ankonde ee vidhanga geesam suppose anukundam let us suppose ee vidhanga geesam so ee particular relation undi kada x axis ki y axis ki madhi oka function erpadindi a parabolic function avuna kada this represents a parabola avuna kada sari ఇలా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ హ్యాపనింగ్ హియర్ ఒక రిలేషన్ ఉంది ఒక మ్యాపింగ్ జరుగుతోంది ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ నో సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఏమి పిలుస్తామంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం అనమాట రైట్ తర్వాత ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫైవ్ ఆఫ్ జెడ్ కామా ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ కామా సో వన్ ఎక్స్ ఎన్ సో ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ వై టర్మ్స్ అన్ని ఒక దగ్గరే ఉండి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫార్మాట్లో ఉందనుకోండి హైర్ ఆర్డర్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అన్నా చెప్పొచ్చు మీ ఇష్టం అటువంటి టీవీ కూడా వాటన్నీ కూడా ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ కింద వస్తాయి అనమాట రైట్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి వీటిని ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై జెడ్ అనేటటువంటి ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ వై యొక్క ఫంక్షనల్ కాంబి కాంబినేషన్లో ఉంది వేర్ మన ఎక్స్ అనేది టీ కాంబినేషన్లో ఉంది టీ ఫంక్షన్లో ఉంది y అనేది కూడా టీ ఫంక్షన్లో ఉంది అంటే ఇఫ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ టీ అండ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు సై ఆఫ్ టీ అంటే ఎక్స్ని టీలో రిప్రజెంట్ చేస్తాను వైని కూడా టీలో రిప్రజెంట్ చేసాం అవి రెండు టీలో సమ్ ఫంక్షన్తో ఈక్వల్ అయ్యాయి ఈ ఎక్స్ రెండు ఈ ఎక్స్ వై ఫంక్షన్స్ రెండింటినీ కూడా కంబైన్ చేసి మనం ఒక ఫంక్షన్ని ఫార్మేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని జెడ్ అన్నాం అవునా కదా అంటే జెడ్లో ఎక్స్ వైలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఎక్స్ వైలో ఇండివిజువల్గా టీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా సో దీన్ని కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అంటారు అనమాట కాంబినేషన్ సపోజ్ ఈ జెడ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈ జెడ్ వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వైకి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి జెడ్ని ఒక ఫంక్షనల్ రూపంలో రాస్తున్నాం ఎక్స్ వై వేరియబుల్స్తో ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై ఈజ్ ద ఫంక్షన్ రైట్ సో కానీ ఎక్స్ని మళ్ళీ మనం ఫైవ్ ఆఫ్ టీ అన్న ఆ ఫైవ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్లో టీ ప్లస్ వన్ పెట్టాం సై ఆఫ్ టీ నేమో వన్ మైనస్ టీ అనుకున్నాం అంటే ఎక్స్ టీ ఫంక్షన్లో ఉంది అది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టీ ప్లస్ వన్ వై వన్ మైనస్ టీలో ఉంది ఇప్పుడు కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ ఎలా రాస్తాం జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ టీ ప్లస్ వన్ సో టీ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టీ రైట్ ఈ విధంగా రాస్తాం అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ రైట్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట లెట్ ఎస్ సి ద నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఓకే నౌ లెట్ ఎస్ సి సమ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పోలినామియల్ ఫంక్షన్ సో పోలినామియల్ ఫంక్షన్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు టెన్త్ క్లాస్ వాటిలో యు మైట్ బి సీన్ పోలినామియల్స్ రైట్ సో పోలినామియల్ ఫంక్షన్ అంటే దాని యొక్క జనరల్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఎక్స్ టర్మ్స్లో ఉందన్నమాట అంటే ఈ విధంగా అంటే ఒక ఒక ఈక్వేషన్ రాశారు అది ఎక్స్లో రాశారు రైట్ సో ఏ నాట్ ప్లస్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఏఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ రైట్ ఇక్కడ ఏ నాట్ అనేది కాన్స్టెంట్ సరే ఈ ఏ నాట్ టూ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏఎన్ సో వన్ ఏఎన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇవి రైట్ వీ వీ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అనమాట సచ్ దట్ ఇక్కడ ఏఎన్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎంత టర్మ్ దగ్గర ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది జీరో కాకూడదు అండ్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఓల్డ్ నెంబర్స్ ఎన్ డెఫినెట్గా ఓల్డ్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫంక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ కదా ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్కి డిగ్రీ ఈస్ టూ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్కి ఈ ఆ డిగ్రీ ఎంత నాన ఎంత డిగ్రీ పోలినామిల్ అనేది అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ ప్లస్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఏఎన్ ఎక్స్ అని ఎక్స్ పవర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ హయ్యెస్ట్ పవర్ ఎంత ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కదా దీన్ని ఏమంటారంటే ఎంత డిగ్రీ పోలినామియల్ అంటారు రైట్ ఎంత డిగ్రీ పోలినామియల్ ఓకే సరే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ స్క్
For example, h of x by g of x equal to 2x cube minus 2x plus 2 by 3x square plus 2x plus 2. This is a cubic polynomial. This is a quadratic polynomial or else second degree polynomial. So, h of x, uh, h of x by g of x term loan. This is nothing but f of x. This is a rational function. Right? I think that polynomial function loan, you have to point the point. What is the Suppose, naku x power lo 0 undan kondi. That is nothing but constant polynomial. And the power lo 0 unte, akad x power 0 and the highest power n plus to 0 undan kundam. n belongs to all numbers anna gada. And all numbers to 0 nji start to take So n plus to 0 substitute chase na pudu. Naku x power 0 is x power 0 1 gada put quotient matri mi gultundi. And the real number matri mi gultundi. Then ne constant function and tanamata. Let us simple gaman constant and go to chip coach. Right? So please note these two. Okay, Nana. Tarvata, algebraic function kundi chuchu dham. Algebraic function and intent e. See, for example, f of x equals to 2x square plus 3x plus 2 into root over x square plus 1. E type of functions ni manu algebraic functions and dham. Asli algebraic functions ni manu yala identify shayal and dham. Inna and dham. Inna and dham. Iti wakko polynomial. Auna kada. Lo, root lo pun anadhi kodha wakko polynomial le. There is under root. Iti kodha wakko function e. Iti kodha wakko function e. Yevayna rundu functions ni, rundu functions madhi lo, ikkada multiplication jaru uttu undi. Auna kada, into one pet nette kada. Ante, rundu functions madhi lo, addition gaani, subtraction gaani, multiplication gaani, division gaani. Ante, basic arithmetic operations evayte unna yo. Rundu functions madhi ya, basic arithmetic operations jari in apudu, manu kocche eta tata vannye function yedayte uundu, dhani algebraic function anta unna maata. Right? So, ikkada, okka saari e function ni meiri pieces shoot andi. This function is not a thesis. That is nothing but a polynomial. This function is not a basic arithmetic operation. This function is not a basic arithmetic operation. This function is not a basic arithmetic operation. This function is not a polynomial function. This function is not a algebraic function. This function is not a thesis. This function is not a basic arithmetic operation. This function is a polynomial function. At the same time, it is a algebraic function. Right? Why? Because into x power 0 and rise, right? x power 0 is nothing but a constant polynomial. Right? So, that's why we have to rise. So, this point is very very important. All polynomial functions are algebraic but not converse. And we have to discuss this point. Any polynomial functions are not converse. They are not algebraic. But any algebraic functions are not polynomial. Suppose, this is an algebraic function. This is a polynomial function. It is not converse. But the thesis is. This is the same function as this. This is the polynomial function at the same time algebraic function. And all polynomial functions are algebraic but not the converse. But not the converse and all algebraic functions are not polynomial functions. This is the same thing. Here we have a very important point. A function that is not algebraic is called transcendental function. Transcendental function means this function is not algebraic function. That is the transcendental function. Right? And for example, in that particular equation, lo, cos, tan, sin inverse, sin, uh, tan inverse, it went to trigonometric functions, so exponential formulas, uh, uh, functions, even add out the matter. For example, this e transcendental function, we have to write f of x equal to x cos x minus e power x plus 2. This e particular function is the transcendental functions. Why? These particular functions are trigonometric functions, exponential functions, logarithmic functions. It is the same thing. What is the transcendental functions? It is not the same thing. It is not the same thing. Trigonometric, algebraic, trigonometric, exponential. Even logarithms are the same thing. Inverse trigonometric functions are the same thing. It is the transcendental functions. We can tell the examples. Right? We can tell the transcendental functions. So, this is some very good special functions. In this case, we have a lot of exams in this type of functions. Let us see those. Next two functions. Okay. Now, let us see another important function. Even function, odd function. Even function is even function. If we say even function, we will satisfy the condition. What is that condition? f of minus x equals to f of x. E condition is satisfy chase the than even function and now. And for example, suppose f of x equal to, it's an example but the f of x equal to cos x and kundi. Right? Now f of minus x ka wali. So f of minus x and the x plus lo minus x ni replace chain di. So cos of minus x. Cos of minus theta is cos theta only no. 
this is nothing but cos x only this cos x is nothing but again f of x ante f of minus x chestunna naaku f of x e vastundi attuvanti function ne manam even function antam anamata right tarvata odd function ante enti ante see friends f of minus x equal to minus f of x so deeni example enti ante sin x x x cube etc ivi ఆర్డ్ ఫంక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వాట్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ మైనస్ సైన్ థీటా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ దిస్ ఈస్ మైనస్ మళ్ళీ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా సో మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మార్జులస్ ఉండేటటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏవైనా ఉంటే అది ఖచ్చితంగా ఈవెన్ ఫంక్షన్సే అవుతాయి రైట్ మార్జులస్ లేకుండా ఇంకొక విషయం ఎక్స్ పవర్ వన్ కానీ ఎక్స్ పవర్ త్రీ కానీ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కానీ అంటే ఎక్స్ పవర్లో ఆర్డ్ నెంబర్ ఉందనుకోండి అది ఖచ్చితంగా ఆర్డ్ ఫంక్షనే ఉంటుంది ఎక్స్ పవర్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉందనుకోండి అది ఖచ్చితంగా ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది రైట్ అదొకటి బండ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది రైట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్స్ వీడియో యొక్క ఫిగర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈవెన్ ఫంక్షన్ అనుకోండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెట్రికల్ టు వై యాక్సిస్ అనమాట ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే అంటే ఈ రెండు క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి మిర్రర్ ఇమేజ్ అనమాట ఇది ఖచ్చితంగా దీనికి ఆనుకుంటుంది అంటే ఈ పేపర్ని ఇలా క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఇలా మడిచినప్పుడు ఈ ఫిగర్ అనేది దీనికి ఆనుకుంటుంది ఇటువంటి గ్రాఫ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం ఇదైనా అంతే రైట్ సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాడ్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెరాబోలా సో ఇటువంటి ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ కాస్ ఉంది కాస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్లా ఉంటుంది అవునా కదా కాస్ ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది సో ఈ వై యాక్సిస్ దగ్గర మనం ఇలా క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి ఇది మొత్తం దీనికి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది అవునా కదా ఎగ్జాక్ట్గా కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది సో ఇటువంటి ఫంక్షన్స్ని మనం ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం రైట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రికల్ టు వై యాక్సిస్ వై యాక్సిస్కి సిమెట్రికల్గా ఉంది రైట్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అనుకోండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి సిమెట్రికల్గా ఉంటే దాన్ని ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం అనమాట ఈ విధంగా ఉంటే ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అన్న చూడండి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని కిందకి తిప్పండి తర్వాత ఇలా క్లోజ్ చేయండి రైట్ ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా కిందకి తిప్పాలి తర్వాత ఇటు క్లోజ్ చేయాలి అప్పుడు కోయిన్ సైడ్ అవుతుంటే దాన్ని ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం రైట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ లేదా సింపుల్గా ఇంకోటి ఇది సిగ్నల్ వైజ్గా ఇలా చెప్తాము అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇది ఇస్ ద సైన్ ఫంక్షన్ ఎస్ ఆర్ నో రైట్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను ఇది ఇలా తిప్పి అప్పుడు ఇటు క్లోజ్ చేస్తేనే కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది రైట్ టూ టైమ్స్ ఆపరేషన్ ఉంది ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి డౌన్కి ఫోల్డ్ చేయండి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఫోల్డ్ చేసామనుకోండి అప్పుడు కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇలా చేస్తే చాలు కో ఇన్సైడ్ అయిపోతుంది రైట్ సో దీన్ని ఏం చెప్తాము అంటే ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం అనమాట రైట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ నోట్ దీస్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ టు వై యాక్సిస్ అని చెప్పుకున్నాం మరి ఆర్డ్ ఫంక్షన్కి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్డ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ టు సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఆరిజన్ అని చెప్తాం అనమాట ఆరిజన్కి సిమెట్రికల్గా ఉంటుంది ఇది సిమెట్రికల్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఆరిజన్ అంటే ఆరిజన్కి సిమెట్రికల్గా ఉంది అంటే ఇలా క్లోజ్ చేయండి ఇలా రైట్ ఇలా కనుక క్లోజ్ చేస్తే అంటే ఆరిజన్కి సిమెట్రికల్గా మనం చేసామనుకోండి అప్పుడు కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది అనమాట గ్రాఫ్ అనేది సో ఈ విధంగా కూడా మనం డిస్కస్ చెప్పుకోవచ్చు సిమెట్రికల్ అండ్ అండ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ సో లెటర్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అండ్ లెటర్స్ సీ దోస్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ ఆల్సో ఇన్ ద నెక